，有没有公桶啊？姑父，公桶在哪儿？暖阁里有没有公桶啊？要是没有，快找个人领我出去。出去？嗯。哎呦，哎呦，呃，后边，在屏风后边。您呢？是叫表叔、姑父，还是皇上？啊，随便怎么称呼都行，叫着舒服就行。那我还是叫皇上吧。行。呃，嗯、皇上，暖阁的宫董太小了，让他们给我换个大点的。行。宫董太小了，坐着不舒服。我想呢，让他们给我换一个。你不想吃点什么吗？你不饿吗？我早就饿了，有什么吃的？我也不知道，端进来就知道了。上子孙伯伯，皇上。皇后多子多福，龙凤吉祥。这是波格尔的附近，啊，啊，呃，长得都差不多，分不出谁是谁来。四位试验附近当中，总归有他，到底是谁？嗯，就是那位端子孙波波的附近。我要吃子孙饽饽，你把他领进来。伯格尔何说贝勒福晋乌云珠，皇上要吃子孙饽饽，您请进去吧，请。
托盘上有筷子，恭请圣上一用。吃这种饽饽，用手捏着吃，最好吃。你是哪个府上的？贱妾是和硕贝勒，伯木伯古尔府上的福晋。你叫什么？董鄂氏，乌云珠。皇上，请你慢用。啊，没事儿，我是有点饿了。我们，我们好像在哪见过。离得最近的是那一次，这一次，其实，其实我们根本没见过。我只见过你的文墨，皇上，请你慢点吃。我的意思是说，我们很久很久以前就认识了，我早就认识你了，你知道吗？好吃吗？好吃。嗯，好吃。嗯，皇上，嗯，他怎么哭了？啊？你骂他了？我没骂他。你没骂他，那他怎么哭了？嗯。我打他了。啊？你为什么要打他？笨手笨脚的，连个托盘都端不稳。看着怪可怜的，嗯，皇上，皇上，你就别打他了。我知道了，不打了，打完了，不打了。电神过路的声音。什么是电神？老鼠。哦，电
神。嗯，电神在哪儿？去哪儿了？电神回去睡觉了，别吃了，快睡吧。我就跟姐姐对头睡，一头睡不舒服。皇上，您帮我捂脚吧。嗯，姐姐从小就给我捂脚，没人捂脚，睡觉不舒服。皇上，我的脚凉吗？凉。过一会儿就不凉了。皇上，您舒服吗？舒服。嗯啊啊啊！我睡了。对呀，哎呦，肉皮嫩的，细的呀，哎呦，哎呦，就像江南的段子一样。你呀，真会说话，你见着谁都这么说。后宫里有几张人皮是段子做的呀？哎呦，姐姐，皇后，往常啊，后宫都说您的肉皮好。这下可怎么办呢？生生的让侄孙女儿给抢了去。<笑>您说的不对，科尔沁到过京师的人都说啊，在皇宫里头，皇太妃长得比皇太后漂亮。娘娘，哦，哦，哦，哦，是，我是最喜欢听家乡的人嚼舌根了。呃，他们还说什么？嗯，他们说，皇太妃的肉皮儿又白又嫩，像马奶子一样。哟<笑>，瞧他们说的，这不寒碜我吗？哟，你就别不好意思了，你可是后宫里质地最好的一块缎子了。哦，不，是一罐，一罐马奶子，连我都想尝尝，看看你究竟是用什么做的。我呀。我早就知道姐姐您想吃了我，给，张口咬吧。嗯，哦，<笑>哎呀，娘娘，来的日子不少了，住得惯吗？住不惯。哦，哪儿住不惯呢？嗯，公洞太小了，饭碗也太小了。娘娘。快喝吧，茶都凉了。我不喜欢喝茶，你看黄澄澄的，看着就不舒服。你不喝茶，那你想喝什么呀？我喜欢喝马奶子。哼，可是御膳房平时不做这些，等过节的时候再给你解解馋，行吗？嗯。把他的茶撤了，上白水。嗯。哎，背锅上热的，我喜欢喝冷水。太妃慢走，真是个傻东西，傻东西！你姑姑就爱吃干果，想不到你也喜欢吃，牙还这么好啊！
从科尔沁出来的时候啊，家里人跟我说皇宫里尽是好吃的，他们骗人，我就吃到这一样好吃的。那你离家的时候，他们还跟你说什么了？嗯，让我少说话。为什么？嗯，怕说多了别人笑话呗。你刚来的时候话少，可现在，嗯，话一点都不少。嗯，他们说话说多了皇上会笑话。可是我说了这么多的话，皇上都没笑话过我。我喜欢说什么就说什么。皇上老是对我笑眯眯的，他们骗人。他们没有骗你，因为这里，这里的规矩跟科尔沁不一样。在草原上，女人可以大笑，可以用脏话骂人。可是到了紫禁城，那就不行喽。记住了，你出了坤宁宫。最好少说话。嗯，我听您的。出了坤宁宫，少说话。有什么话，回坤宁宫再说。回到坤宁宫，也要少说话。嗯，那见了皇上也不能说吗？见了皇上，你更要少说话。皇上日理万机的，脑子里考虑的全是朝廷的事情。在他考虑事情的时候，你说什么，那都是废话。记住了，在任何时候、任何地方，要少说那些废话。唉，出了坤宁宫不让说，回了坤宁宫还是不让说。那孩儿要是有心里话，跟谁说呀？跟我说呀，你可以到我这儿来，跟我说，我陪你说。嗯，孩儿知道了。嗯。<笑>真是个聪明的孩子，一点就通。你还想说什么？嗯，呃，不想说什么了。嗯，我想回去了。呃，呃好吧，你回去吧，我也累了。那我能带上这个吗？当然可以。<笑>娘娘，啊，嗯，哦，一点就通，是个聪明的孩子，是吧？哎，是。嗯。科尔沁的人都跟我夸他，说他心眼好。他心眼还真是不错，你说是吧？哎，挺好的。嗯。哈、啊，有什么说什么，当然好。跟我说实话，像不像个傻瓜？哎呦，瞧您说的。我的意思是我像不像个傻瓜？皇上，皇上，我，他来了，让他进来。这，哎，等等，您要这个？不，不是镜子，镜子。啊，这，啊、哎，镜子。您看看，不让您熬夜，非熬夜，都成什么样了？哎，快去快去！呃，这，您请。
平圣安。外头耗着钱，这。第一次来这儿，觉得怎么样？屋子比我想的要矮一些。啊？屋子里的摆设。也比我想的要乱一些。啊、哦，其实奴才们收拾的挺干净的，都是我给弄乱了。呃，你是不是觉得挺寒碜的？不觉得，只是比我想的要简朴多了。啊、哦，不，不是刻意简朴，额娘有旨，节俭后宫的碎银，呃，是为了补贴给南方的战士和各地的旱涝之灾。其实几十万两银子也也干不了什么。博古尔，博古尔有信吗？有。他还好。还好。啊，你你父亲呢？也好。哈、啊，有什么话尽管说，不必不必太拘束。乌云珠是妇人，不便谈论朝廷的事。啊，那我们这样坐着，你觉着好吗？很好啊。你觉得这间暖阁比你想的矮？其实有时候我也觉得它矮，压得我透不过气来。这长案，你别看它乱七八糟的，大清国的命脉全都定夺在这上面。<笑>我的朱砂笔啊，蘸上朱砂，它就能够左右天下所有的事情，能够觉得挺不可思议的吧？其实我也觉得挺不可思议的。你，你笑什么？我觉得奇怪，奇怪、嗯。我做过一个梦，你说的话，说话的样子，跟梦里的情境差不多。真的吗？您就是手里拿了一支笔，在大声的嚷嚷，说我要左右天下。您就是这么说的。啊，呵呵那我在那梦里。肯定是个狂妄之徒了，不是？那是什么？我都窜到你的梦里大喊大叫了。您就像个孩子，调皮，还不太讲道理。<笑><笑>你们几个听着，今儿在这儿当值，不许你们长耳朵、长眼睛，回去更不能长嘴。谁要是长了眼睛、长了耳朵、长了嘴，那就是不想长脑袋了。听明白了吗？这，领你字的时候，我经常忍不住琢磨，你写字的时候到底是个什么样子。是这个样子吗？这哪里是写字啊？不是写字是什么？是个醉鬼，在对着蜡烛捉蚊子。哈
哪天啊，我得多喝点，逮几个蚊子试试。我得给你道谢，我很长时间没这样笑过了。皇上，时辰不早了，我可不可以出宫回府了别？别走，我，我还有几个地方要请教，用完了夜膳再走。您将这传我进宫，是来谈文墨的。永善，免了吧。我再见一道旨，请你在阁中用膳，不要拒绝我。听说宣州出了一种新纸，我怎么没用过？齐班街有的卖吗？那都是琼秀在卖用的纸，在宫里自然没见过。下回带下来，我付银子。<笑>怎么还不下去？待着干嘛呢？皇上，说。您前天和昨天朝务繁忙，没去慈宁宫醒安。今天要是还不去。可就是第三天了。三天怎么了？太后早有交代，不必日日去醒安。太后都没说什么，你们着什么急啊？这，皇上，要不奴才去慈宁宫打个招呼，说您今儿不过去了，省得太后惦记着。您不必了。这。多谢皇上赐膳。怎么回事？请您去慈宁宫，给太后醒安吧。乌云珠多有打扰，先告辞了。普天之下，众人皆知。您是以孝治天下的，您难道自己都忘了吗？您去给太后醒安，让我出宫吧。慈宁宫近在咫尺，我想什么时候去就什么时候去。可你呢，皇上？你我以失之交臂，什么时候才能再次相处？像现在这样，乌云珠只想近一些的看一眼皇上，只想近一些听到您说话。试问何景燕的时候，这些我都得到了，平生所愿足矣。能够再次奉旨召见，我已经觉得这是上苍额外给我的恩赐。你走吧，我发誓，你很快会得到谕旨。恳请皇上不要再召见我了。我明天就想见你。皇上，您多保重。我一下了旨意，伯克和你父亲会得到很好的照应，你不必担心。谢皇上恩典。皇上，只要您出宫巡游，我都会站在大清门外的街边为您祈祷。每逢节年
，我都会随着贺杰的人群进宫来看望你，一次都不会落下。天一黑，大殿里空荡荡的，又剩下我一个人了。您的长案上。摆满了奏折，不要让他们累垮了您。您的眼眶是黑的，应保重身体，得注意休息。吴玉珠，公主圣上，永世安康。儿臣，给母后请安。臣妾给母后请安。啊，起身吧。嗯。额娘，近日，近日乾清宫杂事繁忙，后见的官员络绎不绝，未能给您请安。孩儿多有不周，请您宽恕。说什么呢？只要你埋首朝政，额娘有什么要怪你的呀？只要大清国平平安安的，额娘安不安的算什么呀？别站着了，来，过来坐坐吧。嗯，孩子，呃，那是皇上坐的地方，来，你下来坐椅子好吗？嗯，额娘，孩儿要跟您说话呢。还轮不到你呢。等皇上说完话了，你再说好吗？好。<笑>你把他带到后面去，带他去吃他喜欢吃的东西吧。啊！哎呀，额娘，他们把那些小核桃仁都给包出来了。是我让他们给你包的呀。哎呀，我想吃整的，不是自己包的瓤不好吃、哦。喜欢吃整的。额娘也喜欢吃整的，以后就让他们给你预备整的好吗？啊，多谢额娘，待会儿孩儿过来再跟您说话。<笑>当心，崩掉了门牙，说话会漏风的。<笑>不会的。<笑>过来坐吧。这到底是怎么回事？什什么怎么回事？告诉我，你到底想干什么？您指的是？我懒得张嘴，你自己说吧。您曾经责怪我。嫌我不把中宫带在身边，我听您的。除了置身朝物，尽量与他结伴而行。如果他做了您看不惯的事儿，说了您不爱听的话，孩儿无能为力。他的秉性，您不是不知道。他住嘴！孩儿说过了，未能给您请安，请您宽恕。看来您是不想宽恕孩儿了。我是在乎你来醒安吗？我刚才已经说过了，只要你身心系在朝政，你来不来慈明宫这无关紧要。可是你在干什么？你在披折子的长案上，陪着一个女人在舞文弄墨。御膳房左一趟右一趟的，往暖阁里给你送吃的，你没有会见官员
你在本应会见官员的炕桌上，陪着你的弟媳妇，你可以不顾及朝廷内外的眼睛，你也不顾及你自己的脸面吗？不顾及自己的脸面也就罢了，那你的心里有没有朝廷的脸面？孩儿没想过这些。额娘问你，这到底是怎么回事？我不知道想干什么，只是图一时高兴。为什么？心中有不快，让自己高兴高兴，也错了吗？你这是在说什么？乌云珠笔墨超群，远胜于我。我请他进宫，并没有别的意思，只想求教一二。这跟我的脸面有什么关系？跟朝廷的脸面，更是毫不相干啊！这朝廷里的人，笔墨皆通的，比比皆是，你向谁请教不行啊？我看惯了他们的嘴脸，不想看了。想看女人。后宫里的女人还不够你看的吗？中宫的奢侈嫉妒你看不上，永和宫的轻贱蠢笨你也看不上，给你换了中宫你还是看不上。怎么？景仁宫的那个主位总是没有碍着你的眼吧？现在连他。你也不想看了，额娘，请您息怒，咱们别说这个了，好吗？额娘的话不好听，不好听，也听着。何止是他们的脸面，你不想看，恐怕。你额娘的这副嘴脸，你也不想看了吧？额娘，孩儿不想惹您生气，用不着你来惹我生气，我这是自己气自己，索性就气死了。省心。哎呦，你你，啊啊！行了，传他进来。听好了，从今往后，乾清宫的任何事情，不许你背着我告诉慈宁宫。如果有人逼你的话，你就说，皇上有旨。皇上自己的事情自己说，不许别人乱嚼舌头。这，我为什么看不惯索尼？你明明知道，还跟他犯一个毛病。奴才该死，奴才该死！人家是老臣，我不能把他怎么样。你算什么？奴才是皇上的狗。大清国缺银子，缺粮食，什么都缺。
，就是不缺你这种东西。你离他最近，他做了些什么？你还不知道？奴才占主子的官，进了宫，可是进不了殿呢。大殿里的事情，奴才怎么会知道？你别替他瞒着。福晋奉旨进宫，只是为了切磋文墨，奴才有什么可瞒着的？切磋文墨。真的要是切磋文墨，一次两次也就罢了，三番五次的召他进宫。皇上的用意，只在文墨吗？他们除了在暖香阁待着，还去了什么地方？他们顺着东二长街往北走，上哪儿去了？御花园。御花园，御花园，御花园这种地方。也是切磋文墨的，他们是不是干了什么见不得人的事儿？啊，太妃，你想哪儿去了？你的意思是，我不该这么想。太妃，他们在园子里东溜西逛，做这做那的时候，你在什么地方？我一直在园门外边，在园门外面候着。还是啊，还是啊，你不在他们身边跟着，你怎么知道我想错了？啊？你快说，快说呀！福晋是清白人，你不应该错怪他。嗯、草原坦荡无边，纵马于此，不由回想往事，深感所悟之处甚多。我生性愚钝冷漠，为人处事一向难以周全，在家里家外造成了种种不适，思之，倍感惭愧。往日言行唐突，难免冲撞了你。因我而生的诸般不快，都还给我。我把他们扔给草原，让这里的大风，把愁云，通通吹散了吧。备好喽，接旨吧。皇上口谕，选乌云珠，进宫赏月。嗯、轿子在府门外头候着呢，您回屋给自个儿熏熏身子，跟我走吧。吴公公，嗯、啊，请您回皇上，天色已晚，乌云珠不便进宫。怎么，您想抗旨吗？抗旨怎么了？哎呦，太妃，奴才吴良福给太妃请安了。别来这套，深更半夜的，请哪门子安呢？太妃息怒，皇上的旨意是给贝勒福晋的，不是给您的。您踏踏实实的歇息吧。你们搅得贝勒府不得安宁，叫我怎么歇息啊？太妃，奴才只是来宣旨的，太妃心里清楚。打扰您的，可不是奴才呀，太妃。劳您大驾闪闪身子，让奴才伺候乌云珠上轿吧
，越是中天，奴才可耽误不起呀、啊。混账，简直是混账！太妃息怒，恕奴才今日圣命在身，他日奴才定来府上听您的骂。乌云珠，请。吴公公，请您回皇上，让他收回懿旨。伯母伯过儿贝勒福晋乌云珠，请上轿，请。哎，哎呦，太妃，您这是？不是有不要脸的吗？我进宫里陪着去，看谁比谁更不要脸。太妃，太后，皇太妃求见。啊，那么晚了，呃，她好像有急事儿。他是从贝洛府那边过来的吗？好像是从外边来的。欺人太甚！汉人是怎么说的？说到曹操，曹操就到了。皇太妃，请坐。奉茶。不喝，我怕烫了我的嘴。那你就下去吧。好啊，接着好啊，你还嫌我好？深更半夜的，乾清宫抬着轿子到我府上去抢人，抢谁？他抢你吗？换了您怎么办？您告诉我，我该怎么办？那好办呢？让你府上的门卫拿着刀剁了他呗！哼，倒是想找死，可没那个胆量。人家是顶着玉旨来的。看来福林真是欺负人了。妹妹，坐下慢慢说。半个时辰前，他传了口谕。让乌云珠进宫赏月，不就是赏个月亮吗？福林让我去，可我没去。我想他肯定还邀了别人。你也可以和我一样，想去就去，不想去就不去。何必说那么多难听的话呢？丑事儿都做下来，还嫌话说的难听？我看你没完了，妹妹。其实难听的话，谁都会说。你痛快的说吧，说就说。傅林对第一次大婚他就不满意，伤了他自己的心不说，他还伤了皇家的脸面。中宫换了人，他还是不满意。他，你怎么就知道他不满意呀、啊？两次大婚都是您定下的。孩子满不满意？您是他的额娘，我自然是没有您清楚。那就请你闭上你的嘴，我偏要说。他看不上博尔济吉特的女人，那是命里注定的，谁也怪不上。后宫佳丽成群，天下秀女无数，他想抓到手的女人有的是啊，他找谁不行啊？为什么他为什么偏偏打他弟弟的主意？博古尔的福晋再漂亮，那是博古尔的福晋。福林不明白，您去告诉他。
请他把手缩回去。他不要脸，我的孩子们还要生育呢。你这是在责骂皇上，我没有责骂他，那你就是责骂我。您犯不着多心，您明明知道，我说的是福临，你别福临福临的挂在嘴边。皇上的名字，不是被你这么叫的。我以后不说就是了。你明明知道，皇上喜欢赋诗写字，就为了这个。他三天两头的就召人进宫，怎么轮到你这儿就大惊小怪了？乌云珠说话接通，这是博古尔的造化，夸他的人多着呢。怎么，你不许皇上赏识赏识他吗？这么个赏识法，我们受不起啊！自己的福晋才貌超群，又怕人赏识，那你就应该把他锁在贝勒府里，别让他出来。可是人家给何锦燕挑美人，你把他打扮的花枝招展的，怎么没见你拦着呀？你是上赶着让他去呀、啊？人家选中了。我们要是不去，你又有话要说了。其实，你就是为了让乌云珠露这个脸，你才让他去的。你的福晋，这儿也好，那儿也好，哪儿都好，比博尔基基特的姑娘强多了，这我都知道。你图的不就是这个吗？你应该高兴才是啊，何必哭丧着脸呢？是啊，我是自作自受，这就对了。我说的不对，人家说的才对呢。额娘是什么样子，孩子都是什么样子。你在说什么？一群烂了舌头的，说皇上的闲话，倒把您和多尔衮的陈芝麻烂谷子给翻出来闲话呀，不把它好好的搁在心里，非要说出来不可吗？闲话就是闲话，他搁不住啊。还听到什么闲话了？别以为自己住在儿子的贝勒府，就没人敢说你的闲话。贝勒府的后门正对着正亲王的后门，书王的轿子从这个门里出来，就钻到那个门里去。你知道人家是怎么说的？怎么了？你说我我都受得了，说你你就一点受不了了，不就是几句闲话吗？好好的给我听着，这小轿子钻来钻去，比黄鼠狼钻鸡窝还容易。这就是闲话，在心里搁不住，非要说出来。怎么？你听着心里舒服吗？你疯了！我知道，不说出来你不舒服
撕破了脸说出来，你就舒服了。不是说病况渐缓了吗？前两天还好好的，怎么又成这个样子了？生死无常，随他的便吧。你瘦了。坐一会儿，坐一会儿你就走吧，啊。我知道。含着好多要紧的话，我没有，没有，我只是来看看你。你心里有什么伤心的事儿？说吧。我还有什么脸面在你面前张嘴？哎，叔王。您的病看上去好多了，您特意赶到宫里来，有什么事儿吗？我体况衰微，恐怕随时会成了废物。嗨，您说哪儿去了？不管以后还有没有面君见言的时日，我有几句心里话，现在就想给皇上说一说。您说吧。皇上，您六岁登基的时候，您身子才这么高，我们都担心您坐在龙椅上会哭出来，担心您说错了话，弄乱了大殿的秩序。结果呢，您谈吐稳健。从容不迫，显现了无比的聪慧和超人的气度。大清国的文臣武将，在那一刻有多少人流了眼泪？我们大清国有了多么体面的一个皇上？历代的亡国之君，最常见的有两种人：一种荒淫无度，一种沉溺文墨。我说的对吗？南唐的李后主，酷爱书法，行墨，独树一帜。结果怎么样？他葬送了国家，是个大笨蛋。这跟文墨有什么关系？文墨无罪啊，罪过在于过度的沉溺。北宋的徽宗皇帝，终日以画鸟为乐，都城被人攻破了还在画，关在囚牢里还在画，一直画到眼睛。他画的孔雀栩栩如生，可是国家何在？亡国之君竟然昏聩至此，叔王，您是怕我步了他们的后尘？不不，我不敢这样想，不敢这样想。微臣只愿圣上能永远警醒。叔王，您的话我牢记了，您接着说。皇上的演习《汉书》啊。反反而已。光武皇帝对如何约束皇亲贵族有一套办法。
，您是否注意到了？他给兄弟们封了王，却不让他们出宫，什么也不让他们干，好像太过分了。为了防范割据，汉武帝恐怕也是出于无奈。可是，正如皇上所言。他做的是有些过分了。本朝开国以来，对诸王诸贝勒施惠无边，上下无不感恩戴德。只是，恕必王之言，您在对贵族少壮的使用上，防范太甚，过于谨小慎微了。我的心胸。还不如光武帝，不是失之心胸，而是失之策略。八旗体制，举世无双，尊卑有序，令行禁止。其自身已是最好的防范，何须在防范之上再加一道防范呢？少壮们都是自家的血性男儿，撒出去便是您无敌的鹰犬。长期禁锢，不仅会伤了他们的报国之心，还有可能使他们耽于享乐，失去了为我大清国拼争的意志。皇上，我的肺腑之言，请您三思。谢谢您的话。您以前为什么不说呢？是为了避嫌吗？如果我身体还能维持，我现在也不会说。皇上，我还有最后几句话。您说。登基那天。我和多尔衮、啊、一人拉着您的一只小手，您的小手啊是凉的，我知道您是害怕，可是您一踏上宝座，大殿里是鸦雀无声，您透出了无比的威严和聪慧，我久经沙场，见惯了鲜血。可是我看着您小小的身子，我不能不流泪。我断定您是个好皇上，直到今天，我依旧断定您是个好皇上。叔王，您累了，咱们改日再谈啊。您回去歇息吧。没有秀才大吕，可他是您的兄弟，您务必善待他，善待他的母亲。皇上，您在宫中之夜难觅，倍感寂寞，可是谁也救不了您。您命中注定，只能自己熬下去。哪个寂寞的人，不是这样熬过来？您的肩上担了大清国的重担，您比所有人都护剑呢，列祖列宗都看在眼里。国事重于泰山，私情不足为训，请您务必善待伯伯儿，善待他的父亲。说完的话，你听见了吗？听见了。叔王，您放心吧，一切为了大清国。您的苦心和苦心，叔王，我是至死都不会忘。叔王，叔王，叔王，来人啊！救救
快睁眼瞧瞧吧，基督弟弟回来了，他赶回来了。孩儿不孝，孩儿来迟了。父王，父王，圣经祖灵非常完好。墓地西北，您所知的巴州松柏枝叶繁茂，一片翠绿。你就放心吧。孩儿在祖灵之前日夜跪拜，日日扪心自问，孩儿愧对列祖列宗，愧对您的养育之恩。父王，孩儿知错了。父王，醒了，舅舅醒了，他听见了。小兔子，我有一件好东西，一直在等你回来，等你回来。经过就是一条船，你不是船主，孩儿明白，你也不是船工，孩儿明白，你是船帮上的一块木板。你去给静妃洗脚，我自己洗吧。别呀，让他两边忙活吧。我就喜欢他调过来调过去的，像个猴子。<笑>要不要叫别人过来？不用了，我不是说过了吗？看他忙得晕头转向的，我心里特高兴。大老虎，哎，奴才在。你高兴吗？高兴，高兴。只要二位主子高兴。你让我这跟头，我都高兴。<笑>哎，大老五，奴才在
，你有没有听过狗熊掰棒子的故事啊？嗯，听过。他掰一个扔一个，掰一个扔一个。你说，这笨狗熊像谁呀、啊？像，像，像谁呀、啊？啊，像皇上啊！啊，哎，静妃。<笑>咱们呢，都是他掰剩下的棒子，他掰一个烦一个，烦一个再掰一个。现在又轮到童飞了，你们猜猜，他又看上谁了？他看上了博古尔的福晋，就要掰他弟弟的庄稼喽。您别想说什么就说什么，心疼皇上了。你心疼他，他心疼你吗？您别乱说，我就说他，我说的就是他，他都上手乱掰了，还不许我拿嘴乱说呀！人家是皇上，人家爱掰谁就掰谁，反正掰不着您的。你多那什么？嗯，你老老实实告诉我，是我的脚好看呢，还是景贵人的脚好看？呃，是，当然是您您的脚好看，是吗？哎，当然，锦贵人的脚也不难看啊。你再好好看看，啊，好好看看，嗯，锦贵人的脚难看，我的脚更难看，叫你胡说，叫你胡说。叫你胡说，叫你胡说，静妃娘娘，静妃，你别折腾他了。折腾的就是他，养着这帮奴才，不就是用来折腾的吗？爹呀，您那么孝顺皇上，伺候他吃，伺候他喝。您连他的洗脚水都敢喝，奴才都当到这份儿上，还有什么意思？哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，儿子都觉得心寒。嘿，你个小兔崽子，说什么呢？哼，我跟你说了多少遍了，你怎么就不开窍啊？你在侧宫干的还顺心吗？伺候谁不是伺候呀？哎，没劲，没劲。哼，哎呦，那皇上的娘们儿，你一人占了俩，还嫌没劲呐、啊？哼，行，爹，给你找个有劲的差事干干呀。你不是一直都想巴结皇上吗？对呀、啊，我没巴结，我真的没巴结。你不巴结皇上，你巴结谁呀、啊？我，我巴结您，我一直都巴结您呢。嗯，巴结您。好，这回呀、啊，我就吃你一回巴结。哎，乾清宫直是。怎么样啊？让，让我去啊！啊，嘿，你是怕跟爹似的挨鞭子，还是舍不得那景贵人呢、啊嗯啊？去不去？想不想干？直说呀，爹。您让我干什么我就干什么，您把我推到哪儿算哪儿，您就是把我推到井里边去，都没关系。啊，不过爹，您不能不管我，您得指点我，您得告诉我怎么才能从井里边爬上来。儿子万一要是爬不上来，您说什么也得捞儿子一把呀。<笑>你连井在哪儿都知道，还用得着我指点呀？去，把我那匣子拿来。哦，匣子。哎呦，是这个吧？哦
，爹这一辈子忍气吞声啊，就指望着他呢。<笑>拿着。给你啦，啊，不不不不，哎，爹，当儿子的应该孝敬爹呀，怎么能让爹倒贴呢？嘿嘿，傻小子，这又不是蝎子蜇着你，啊，我，哎，我爹呀，这回遭了罪，你在这儿伺候我。爹这心里头啊，过意不去呀、啊。你呀、啊，真是爹的亲儿子呀，爹，亲爷儿俩，啊，还分什么你我呀？啊，去乾清宫，该怎么干？干什么？爹呀，都告诉你。娘娘，去御花园走这边。你们先去，我待会儿就来。你一个人去哪儿啊？别管我，去吧。替我捂着石头凳子，捂热了，我就回来了。这，弄干净点儿。童飞娘娘，童飞娘娘，宫里有家法，您不能进去。是谁在哭？我的玄烨在哭吗？宋妃娘娘，早阿哥起居平安，进食康泰，你就放心吧。闪开，闪开！宋妃娘娘，上表又知道了，奴才们吃罪不浅呀。怎么回事啊？吴公公，吴公公，嗯，宋妃娘娘。啊，行了，我在这儿，你先出去吧。这。小阿哥又白又胖，长得囫囵周正，<笑>一笑起来可俊了。他呐，像极了您了。他不但是咱宫里的宝贝，是咱整个大清国的宝贝呀、啊。<笑>这奴才们溜溜的伺候着，伤不着一根毫毛。您就放宽了心吧。<笑>娘娘，您的指望该落在什么地方？您自个儿闹清楚了吧？<笑>慈宁宫啊，您是指望不上啊；乾清宫啊，还是指望不上。哼<笑>，您要是指望您娘家呀，那更不靠谱了。<笑>您这一辈子的指望啊，都在这小阿哥的身上，您说是不是啊？你干什么？嗯，哟，您这头上有个白扑棱蛾子。哟，不是啊，您这是不是给正亲王带的孝啊？嗯吴公公，嗯、这个您吩咐。我听说皇上病了。皇上没病啊。他在乾清宫待着，好几天都不出来。皇上在写字儿，自从给正亲王办完了丧事。他一直在练字儿。我还听说，我叔王是让皇上给气死的，到底是不是这么回事？这个
，您是听您的额娘说的吧？我就问你，到底是还是不是？<笑>奴才不知道，我什么都没看见，什么也没听见。吴公公，呃，奴才在。我想单独跟儿子待会儿。<笑>我这就走，我说完了就走。娘娘，往后您来看儿子，脑袋上别带这种白色的事物，不吉利。你下去吧。<笑>往后啊，不管宫里头行什么家法，逢五逢十，您就神不知鬼不觉的。来看您儿子，奴才我呀，都给您安排好喽。您，你下去吧。啊，这。<笑>